বন্ধুরা তোমাদের স্বাগত জানাই আমার চ্যানেলে আজকে আমি আলোচনা করছি চতুর্থ শ্রেণীর উইংস নামক যে ইংরেজি বইটা রয়েছে সাপোর্টিং মেটেরিয়াল সেই বইয়ের রিভিশন লেসনের এগারো থেকে বাইশ নম্বর অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে বলে রাখি এর আগের ভিডিওগুলিতে আমি বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসগুলো এর আগের অ্যাক্টিভিটিসগুলো সমাধান করে দিয়েছি তো তোমরা যদি সেটা এখনো পর্যন্ত না দেখে থাকো তাহলে আমার চ্যানেল সেই চ্যানেলে গিয়ে তোমরা সেই ভিডিওগুলি দেখে নিতে পারো আর এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলে রাখি আমার চ্যানেলটা তোমরা এখনো পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করনি তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং পাশের বেল আইকনটাকে ট্যাপ করে রাখো যাতে আমি কোনো ভিডিও আপলোড করলে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা নোটিফিকেশনটা পেয়ে যায় তো বেশি কথা না বাড়ি চলো আজকে লেসনটা শুরু করা যায় প্রথমে আজকে আমি আলোচনা করব অ্যাক্টিভিটি ইলেভেন এই অ্যাক্টিভিটি ইলেভেনে কি করতে হবে উপর ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যে ম্যাচ কলাম এ উইথ কলাম বি অর্থাৎ এ কলামের সঙ্গে বি কলামের ম্যাচ করতে হবে তো এখানে এ কলামে কতগুলো জলজ প্রাণীর নাম দেওয়া আছে বিভিন্ন মাছ বা পোকামাকড় এগুলো সব দেওয়া আছে আর ডান দিকে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য বা তাদের সম্পর্কে কিছু বলা আছে তো সেইগুলো ম্যাচিং করতে হবে তো শুরু করা যাক প্রথমে আছে ফিসেস অর্থাৎ মাছ এই মাছের সঙ্গে আমরা কোনটা ম্যাচ করতে পারি এই মাছের সঙ্গে আমরা ম্যাচ করতে পারি যে সুইম ইন ওয়াটার উইথ দ্য হেল্প অফ ফিনস অর্থাৎ পাখনার সাহায্য নিয়ে জলের মধ্যে এরা সাঁতার কাটতে পারে এরপর আছে ফ্রন্স এই ফ্রন্সের সঙ্গে আমরা ম্যাচিং করব হ্যাজ নো ব্যাকবোন অর্থাৎ এই ফ্রন্সের কোন ব্যাকবোন বা মেরুদণ্ড নেই এরপর আছে টার্টেলস এই টার্টেলস এর সম্পর্কে কি বলা যায় এখানে যতগুলো অপশন আছে তার মধ্যে কি হবে না তো টার্টেলস হলো হাইড ইনসাইড দেয়ার সেলস নেক্সট ফ্রগ ফ্রগ হ্যাভ ওয়েব ফিট অর্থাৎ ব্যাঙের যে পা একটা সঙ্গে আর একটা জোড়া লাগানো থেকে চামড়া দিয়ে সেটাকে ওয়েব ফিট বলা হয় এরপর আছে ক্র্যাবস এই ক্র্যাবস যেটাকে আমরা কাঁকড়া বলি হ্যাভ পিনসার্স টু পিনস পিন তো এই ক্র্যাবের পিনসার্স রয়েছে এরপর আছে রঘু রঘু এই যে ফ্রেশ ওয়াটার ফিস এরপর আছে ভেটকি ভেটকিটা কি হবে ভেটকি লিভস ইল সালাইন ওয়াটার অর্থাৎ ভেটকি নোনা জলে বাস করে তো এই হলো অ্যাক্টিভিটি ওয়ান তো এবার আমি মুভ করব অ্যাক্টিভিটি টুয়েলভের দিকে এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে আমার ভিডিওটা দেখে যদি আপনাদের কোনো কিছু জানানোর বা জানার থাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন তো চলুন পরের অ্যাক্টিভিটিতে যাওয়া যাক অ্যাক্টিভিটি টুয়েলভ এই অ্যাক্টিভিটি টুয়েলভে কি করতে হবে দ্য টিক হুইচ আর ফ্রেন্ডলি টু এনভারনমেন্ট অর্থাৎ পরিবেশ বান্ধব যে জিনিসগুলো আছে নিচে সেগুলোর সঙ্গে আমাকে সেগুলোর পাশে টিক চিহ্ন দিতে হবে অ্যান্ড ক্রস হুইচ আর হার্মফুল এবং টু ইট এবং যেগুলো ক্ষতিকারক অর্থাৎ পরিবেশ বান্ধব যে সিচুয়েশন বা পরিস্থিতিগুলো নিচে আমরা দেখতে পাবো তার পাশে টিক চিহ্ন দেবো আর যেগুলো পরিবেশের প্রতি ক্ষতিকারক সেগুলো আমরা ক্রস চিহ্ন দেব তো প্রথম থেকে শুরু করা যাক নাম্বার ওয়ান টু প্ল্যান্ট এ ট্রি গাছ লাগানো এটা নিশ্চয়ই ইকো ফ্রেন্ডলি বা ফ্রেন্ডলি টু এনভারনমেন্ট এটা তার টিক দিতে হবে এরপর আছে একটু থ্রো গার্বেজ ইন রিভার্স নদীতে জঞ্জাল টঞ্জল ফেলাটা অবশ্যই ফ্রেন্ডলি নয় এটা হার্মফুল এটা ক্রস চিহ্ন দিতে হবে এরপরে একটু ডাম কেমিক্যালস ইন সিজ সমুদ্রে কেমিক্যাল নিক্ষেপ এটাও মোটেই হার্মফুল সরি এটা অবশ্যই হার্মফুল তো এটাও ক্রস চিহ্ন দিতে হবে এরপর আছে টু টেক কেয়ার অফ এ গার্ডেন একটা বাগানে যত্ন নেওয়া বাগান টাগান তৈরি করা এটা অবশ্যই ফ্রেন্ডলি ঠিক চিহ্ন দিলাম টু ইউজ লেস কার্স অন স্ট্রিটস রাস্তায় কম সংখ্যক গাড়ি ব্যবহার করা এটা অবশ্যই পরিবেশের প্রতি ফ্রেন্ডলি তো এটা ঠিক চিহ্ন দিলাম এরপরে ছয় নম্বরে টু মেক ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সোর্সেস ক্লিন অর্থাৎ পানীয় জলের যে উৎস সেগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এটা অবশ্যই একটি ইকো ফ্রেন্ডলি বা পরিবেশ বান্ধব একটা পরিস্থিতি তো এটাতে ঠিক চিহ্ন দিলাম এরপর আছে টু ডিক্রিজ টু ডিক্রিজ দ্য ইউজ অফ এয়ার কন্ডিশন মেশিনস অর্থাৎ এয়ার কন্ডিশন মেশিনের ব্যবহারটাকে কমানো এটা অবশ্যই ফ্রেন্ডলি তো এটাতে আমি ঠিক চিহ্ন দিলাম তো এই হলো অ্যাক্টিভিটি টুয়েলভ এরপর আমি যাব অ্যাক্টিভিটি নেক্সট অ্যাক্টিভিটিতে এখানে কি করতে হবে সার্কেল দ্য নেমিং ওয়ার্ডস অর্থাৎ এখানে যে সেন্টেন্সগুলো দেওয়া আছে এখানে সেন্টেন্স না এখানে কতগুলো ওয়ার্ড দেওয়া আছে এই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে যেটা নেমিং ওয়ার্ড অর্থাৎ যে ওয়ার্ডের দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তু বা স্থানের নাম বোঝায় সেটাকে আমরা নেমিং ওয়ার্ড বলি এটাকে অন্য একটা নাউনও বলা যায় তো সেটাকে আমাদের সার্কেল করতে হবে গোল করে ফিরতে হবে তো শুরু করা যাক প্রথমে হচ্ছে কি দেখছি সি সীমানা দেখা ড্রমানে আঁকা ম্যাঙ্গো আম আর এই শর্ট মানে চিৎকার করা এই বাকি এগুলো সবই 
ডুইং ওয়ার্ড বা এগুলো ভার্ব আর বাকি যে ম্যাঙ্গো আছে ম্যাঙ্গোটা এখানে নেমিং ওয়ার্ড মানে নাম বুঝিয়েছে একটা ফলের নাম বুঝিয়েছে তাই এটাকে আমি সার্কিট করলাম তো এরপরে বি এই বিয়ে কি দেখছি সিং লিসিং কল পটেটো এদের মধ্যে পটেটো এই পটেটো হলো নেমিং ওয়ার্ড বাকি হলো ডুইং ওয়ার্ড তো পটেটো আমি সার্কিট করলাম এরপরে নাম্বার সি আছে রিমেম্বার টাইগার প্লে গ্যাপ এখানে টাইগার অবশ্যই টাইগার নেমিং ওয়ার্ড তো টাইগার একটা পশু নাম তাই সেটাকে আমি সার্কিট করলাম এরপরে ডি ডি কি আছে হট কোল্ড কলকাতা স্মার এর মধ্যে অবশ্যই কলকাতা একটা স্থানের একটা জায়গা বা একটা শহরের নাম তাই কলকাতা নেমিং ওয়ার্ড সেটাকে সার্কিট করবো এরপরে রাজু এ রাজু একটা ব্যক্তির নাম একটা ছেলের নাম তো এটা অবশ্যই নেমিং ওয়ার্ড বা নাউন এটাকে সার্কিট করছি এই হলো অ্যাক্টিভিটি থার্টিন আমি আবারও বলে রাখি যে আমার চ্যানেলটাকে এখনো পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকো আমার উৎসাহ দাও এ ধরনের ভিডিও তৈরি করার জন্য এবং আমার ভিডিওটা দেখে যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই সেটাকে লাইক এবং শেয়ার করবে আর আমার ভিডিও সম্পর্কে তোমাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে বা আমাকে কিছু জানানো থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করবে এরপরে আমি মুভ করবো নেক্সট অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি হলো অ্যাক্টিভিটি ফোরটিন এই চোদ্দ নম্বর অ্যাক্টিভিটি থেকে দেখছি এখানে লিখতে হবে রাইট সি ফর কাউন্টেবল নাউন্স অ্যান্ড ইউ এন ফর আনকাউন্টেবল নাউন্স অর্থাৎ এখানে কতগুলো নাউনের একটা লিস্ট দেওয়া আছে এর মধ্যে কিছু কিছু নাউন কাউন্টেবল অর্থাৎ গোনা যায় এবং কিছু কিছু নাউন আনকাউন্টেবল যেগুলোকে গোনা যায় না তো যেটা আমাদের করতে হবে যে সমস্ত নাউনগুলোকে গোনা গোনা যায় সেই নাউনগুলোকে বলা হয় কাউন্টেবল নাউন তাই সেই সমস্ত নাউনের পাশে এই বক্সে আমাকে লিখতে হবে সি আর যে সমস্ত নাউন গুলোকে আমরা গুনতে পারি না বা গোনা যায় না বা যেগুলোকে বলা হয় আনকাউন্টেবল নাউন তাদের পাশে আমাকে লিখতে হবে ইউ ক্যান সো লেট স্টার্ট চলো শুরু করি প্রথমে এক নম্বর সুগার সুগারকে আমরা গুনতে পারি না তাই এখানে আমি লিখে দিলাম ইউ এন এটা আনকাউন্টেবল নাউন তাও ইউ এন এবার নেক্সট অ্যাপেলস অ্যাপেলস বা আপেল আমরা অবশ্যই গুনতে পারি এটা অবশ্যই কাউন্টেবল তাই এখানে আমাকে লিখতে হবে সি এরপর আছে পয়েন্টস পয়েন্টস আমরা অবশ্যই গুনি এখানে হবে সি এরপরে ওয়াটার উই ক্যান নট কাউন্ট ইট ওয়াটার আমরা গুনতে পারি না সেই কারণে আমাকে এখানে লিখতে হবে ইউ এন এরপরে বাটার এই বাটার কেউ বা মাখন কেউ আমরা গুনতে পারি না সো এখানে আমাকে লিখতে হবে ইউ এন এরপরে গোট গোট ছাগল অবশ্যই গুনতে পারি তাই এটা আমি কাউন্টে বলে নাও সো ইউ হ্যাভ টু রাইট সি এরপরে রোড রাস্তা এখানে আমরা অবশ্যই গুনতে পারি দেখতে পারি তো সেই রাস্তা এটা অবশ্যই কাউন্টেবল তাই এখানে আমাকে লিখতে হবে সি এরপরে হার্টস হার্টস অবশ্যই গুনতে পারি ঘর কুটির বা ছোট কুটির ঘর আমরা অবশ্যই গুনতে পারি তো এখানে আমাকে লিখতে হবে সি তো এগুলো অ্যাক্টিভিটি ফর্টিন এরপরে আমি পরে অ্যাক্টিভিটিতে যাব এবারে অ্যাক্টিভিটি ফিফটিন এখানে প্রথমে কি করতে হবে যে আন্ডারলাইন দ্য নেমিং ওয়ার্ডস ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস অর্থাৎ এখানে যে চারটে সেন্টেন্স গুলো আছে এই সেন্টেন্স গুলোতে যেটা যেটা নেমিং ওয়ার্ড নেমিং ওয়ার্ড মানে একটু আগে যেটা আলোচনা করা হলো যে কোনো কিছু নাম বোঝাবে তো সেটাকে আমাকে কি করতে হবে আন্ডারলাইন করতে হবে অর্থাৎ তাহলে দাগ দিতে হবে যেমন প্রথম সেন্টেন্স কি আছে উই রিড দা বুক পাতা বাহার আমরা পাতা বাহার বইটি পড়ি এই যে পাতা বাহার এটা একটা বইয়ের নাম এটা নেমিং ওয়ার্ড বা নাউন এটা দেখো অলরেডি বেকিয়ে লেখা আছে আমি এটাকে আন্ডারলাইন করে দেখাচ্ছি পাতা ভার এখানে নেমিং ওয়ার্ড তাই এখানে আন্ডারলাইন করা হলো এরপরে দ্য নেম অফ মাই পেট ক্যাট ইজ কুটুস এই কুটুস একটা পেট ক্যাটের বা একটা বেড়ালের নাম একটা পোষা বেড়ালের নাম এই কুটুস অবশ্যই নেমিং ওয়ার্ড তাই কুটুস এর তালে আমি আন্ডারলাইন করছি তো এরপরে উই ওয়েন টু মুম্বাই লাস্ট উইক এবার কি কি আছে মুম্বাই মুম্বাই একটা শহরের নাম একটা জায়গা নাম এটা একটা নেমিং ওয়ার্ড তাই মুম্বাইকে আন্ডারলাইন করছি এরপরে নাম্বার ফোর এই কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোরে কি দিচ্ছি শিয়ালদা শিয়ালদা একটা জায়গা নাম এই শিয়ালদা এখানে হবে নেমিং ওয়ার্ড তো এটাকে আমি আন্ডারলাইন করবো এই হলো অ্যাক্টিভিটি ফিফটিন আমি আবারও বলছি যে এ ধরনের ভিডিও যদি তোমরা পেতে চাও অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকো তোমাকে উৎসাহ দাও যাতে আমি এই ধরনের ভিডিও নিয়ে তোমাদের সঙ্গে হাজির হতে পারি তো এবারে আমি শুরু করবো অ্যাক্টিভিটি সিক্সটিন এখানে কি করতে হবে এখানে ইনস্ট্রাকশন হলো যে সার্কেল দা ডেসক্রাইভিং ওয়ার্ডস এবার আমি কাজ করবো ডেসক্রাইভিং ওয়ার্ডস নিয়ে ডেসক্রাইভিং ওয়ার্ডস মানে যেটাকে আমরা অ্যাডজেকটিভ বলি যেটা তোমরা একটু উঁচু ক্লাসে জানতে পারবে এগুলো সব গ্রামাটিক্যাল টার্মস তো এই অ্যাডজেকটিভ যেগুলো অর্থাৎ ডেসক্রাইভিং ওয়ার্ড যেটা অন্য কারো ডেসক্রাইব বা বর্ণনা করে সেগুলোকে আমাকে ক্ষেত্রে সার্কেল করতে হবে এখানে কি আছে টল ম্যান এই যে টল শব্দটা এই ম্যানটাকে ডেসক্রাইব করছে ম্যানটা কেমন তো এখানে এই টলটাকে আমাকে সার্কেল করতে হবে টলটাকে সার্কেল করলাম এই পরের সেন্টেন্সে কি
পরের সেন্টেন্সে কি আছে দ্যাট ইজ এন ওল্ড ট্রি এই যে ট্রি এই ট্রিটাকে এই গাছটাকে ডেসক্রাইব করছে বা বর্ণনা করছে এই ওল্ড শব্দটি অর্থাৎ গাছটা কেমন সেটা বর্ণনা করছে এই ওল্ড শব্দটি সুতরাং এই ওল্ড হলো একটা ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ড সেটাকে আমি সার্কেল করলাম এরপরে দেয়ার ওয়াজ এ স্মল হার্ট ইন দ্য ভিলেজ এই যে হার্ট এই হার্টটা কেমন স্মল এই স্মলটা ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ড সার্কেল করলাম এরপর আছে আই টু কে উডেন বোর্ড টু ক্রস দ্য রিভার এখানে বোর্ডটা কেমন উডেন এখানে উডেনটা অবশ্যই ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ড সেটাকে সার্কেল করা হলো এই হলো অ্যাক্টিভিটি সিক্সটিন এরপর আমি মুভ করবো অ্যাক্টিভিটি সেভেন্টিনের দিকে অ্যাক্টিভিটি সেভেন্টিনে কি দেখছি যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক বাই চুজিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স অর্থাৎ নিচে একটা হেল্প বক্স দেওয়া আছে এবং সেখানে কতগুলো ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ডস দেওয়া আছে বা অ্যাডজেকটিভ দেওয়া আছে সেইগুলোকে সঠিকভাবে বেছে নিয়ে আমাদের এই সঠিক জায়গায় লিখতে হবে তো চলো শুরু করা যাক যেমন দ্যাট ইজ এ ব্যানানা এই ব্যানানাটা কেমন হতে পারে এখানে যতগুলো ওয়ার্ড আছে তার মধ্যে এই যে রাইফ মানে পাকা পাকা কলা আমরা এখানে কি লিখবো রাইফ দ্যাট ইজ এ রাইফ ব্যানানা তো দুই নম্বরে ড্যাশ ম্যাঙ্গো ইজ সোয়ার অর্থাৎ কোন আমগুলো টক হয় না তো গ্রিন ম্যাঙ্গো বা কাঁচা আম যেটাকে আমরা বলি সেটাকে গ্রিন ম্যাঙ্গো বলে এখানে লিখতে হবে গ্রিন গ্রিন ম্যাঙ্গো ইজ সোয়ার অর্থাৎ কাঁচা আম টক এরপরে দ্য ড্যাশ ম্যান ওয়াকস উইথ এ স্টিক অর্থাৎ মানুষটি কি ধরনের মানুষটা লাঠি নেওয়া হচ্ছে ওল্ড ম্যান যারা যারা বৃদ্ধ মানুষ এখানে ওল্ড দেখতে পাচ্ছি তো এখানে আমাকে লিখতে হবে ওল্ড দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াকস উইথ এ স্টিক তো বন্ধুরা আমি তোমাদের বারবার একটা কথা বলে রাখছি যে আমার চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওগুলোকে লাইক এবং শেয়ার করো এবং আমাকে এই ধরনের ভিডিও যাতে আমি আরো ভালোভাবে তৈরি করতে পারি তার জন্য অবশ্যই তোমরা আমাকে সাজেশন দাও এবং যদি আমার কোনো ভুল ভ্রান্তি তোমরা দেখতে পাও অবশ্যই সেটা আমার নজরে আনবে তার জন্য তোমরা কমেন্ট বক্সে আমাকে কমেন্ট করবে এরপরে দেখো নাম্বার ফোর আই হ্যাভ এ ড্রেস এই ড্রেসটা কেমন হতে পারে বিউটিফুল আই হ্যাভ এ বিউটিফুল ড্রেস অর্থাৎ আমার একটা সুন্দর ড্রেস আছে এরপরে দ্যাট ইজ এ নেল দ্যাট ইজ এ শার্প নেল অর্থাৎ ওটা একটা ধারালো নখ তো এই হলো অ্যাক্টিভিটি সেভেন্টিন নাও আই এম মুভিং টু অ্যাক্টিভিটি এইটিন এবার আমি অ্যাক্টিভিটি এইটিন নিয়ে কাজ করব এখানে কি করতে হবে রাইট দ্য ফুরাল ফর্ম অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস অর্থাৎ নিচে যে সমস্ত ওয়ার্ডস গুলো দেওয়া আছে এই সমস্ত ওয়ার্ডস এর যে বহু বছর বা ফুরাল ফর্ম সেগুলো আমাকে লিখতে হবে সো ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা তোমাদের জন্য করে দেওয়া আছে যেমন বুক বুকস এখানে বলে রাখি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের সিঙ্গুলার থেকে পুরাল পড়ার সময় কি করতে হয় এস বা ইএস যোগ করতে হয় এই নাউনগুলোর সঙ্গে তো এখানে যতগুলো আছে প্রত্যেকটার সঙ্গে ইএস যোগ হবে তো বাকিগুলো তোমরা আরো উচ্চ ক্লাস হতে জানবে তো ইনস্টল করা যায় প্রথমটা তো করাই আছে দুই নম্বর এটা ট্রি এই ট্রির সঙ্গে এস যোগ করতে হবে দিয়ে এখানে শব্দটা হবে ট্রি এস এগুলো আছে টয় একই জিনিস এখানে টয়ের সঙ্গে এস যোগ টয়েস তারপরে ওয়ে ওয়েস গার্ল গার্লস তো এই হলো অ্যাক্টিভিটি এইটিন এবার আমি যাবো অ্যাক্টিভিটি নাইনটিন এখানে কি করতে হবে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক বাই চুজিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য ব্র্যাকেটস অর্থাৎ ব্র্যাকেট থেকে সঠিক ওয়ার্ডটি বেছে নিয়ে আমাদের সমস্যা পূরণ করতে হবে তো এই অ্যাক্টিভিটিতে আমরা যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো ভারদের ব্যবহার এগুলো টেন্সের ব্যবহার তো এখানে সাবজেক্ট অনুযায়ী এই ব্যাকেট থেকে আমাকে সঠিক ভারবে রূপটা বেছে নিতে হবে এক্ষেত্রে আমি বলে রাখি যে এখানে বেশিরভাগ অর্থাৎ সবগুলোই সবগুলো এখানে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের ব্যবহার দেখানো আছে আমার সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সেন্ট এবং সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তো সেক্ষেত্রে আমি কি করবো যে ভারগুলোর সঙ্গে এস যোগ হয়ে আছে সেটা ব্যবহার করব আর তাছাড়া অর্থাৎ এই সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার ছাড়া অন্য কিছু হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা মূল ভার ভারবে যে বেস ফর্ম বা মূল ফর্ম সেটাকে আমি লিখব যেমন আই আই ফার্স্ট পার্সেন্ট তো এখানে বসবে কি এ সি বসবে সি আই সি এ ট্রাম অন দ্য স্ট্রিট এই পরেরটা কি দেখছি হি এই হি সাবজেক্টটা থার্ড পার্সেন্ট এবং সিঙ্গুলার নাম্বার তাই এখানে ভারবের সঙ্গে এস যুক্ত রূপটাই বসবে অর্থাৎ এখানে এই থিংস বসবে এরপরে দে দে যদিও থার্ড পার্সেন্ট কিন্তু সিঙ্গুলার নাম্বার নয় ফুরাল নাম্বার তাই এক্ষেত্রে কি বসবে ওই রিড বসবে অর্থাৎ ভারবের যে মূল রূপ সেটাই বসবে উই ফার্স্ট পার্সেন্ট অবশ্যই ভারবের মূল রূপ গো এরপরে মাই ব্রাদার থার্ড পার্সেন্ট এবং সিঙ্গুলার নাম্বার সেই কারণে কি বলছে যে এটার সঙ্গে এস যোগ আছে সেই ভারটা বলবে কামস এরপরে কি আছে দ্য কাউ দ্য কাউ এখানে থার্ড পার্সেন্ট এবং সিঙ্গুলার নাম্বার হিসেবে ব্যবহার হয়ে আছে সেখানে কি হবে যেটার সঙ্গে এস
এরপরে মস্কিউটো এটা সিঙ্গুলার করা আছে সো এখানে হবে সাক্স মস্কিউটো সাক্স অর ব্লাড এরপরে মেন মেন জানো এটা বহু আছেন মেন সিঙ্গুলার মেন মানে এক মানুষ একটা আর মেন মানে অনেকগুলো মানুষ তো এখানে মেন করা আছে বহু আছেন করা আছে তাহলে অবশ্যই ভার্বের যে মূল রূপ সেই মূল রূপ বুঝবে পজ বুঝবে এখানে পজ অর্থাৎ মেন পজ পলিউশন অফ ওয়াটার রিসোর্সেস এরপরে সি সি অবশ্যই থার্ড পারসন এন্ড সিঙ্গুলার নাম্বার সেই কারণে এখানে ভার্বের সঙ্গে এস আছে সেটাই আমাকে বসাতে হবে অর্থাৎ এখানে বুঝবে সেলস এই হলো অ্যাক্টিভিটি 19 এবার আমি কাজ করব অ্যাক্টিভিটি रूप ने क्षेत्र तो ये डी ए डी नहीं क्या है तो एक क्षेत्र में शर्टकाट बोले रखी एक क्षेत्र में मैं जे समस्त भारगल शेषे देखो इ आटार संगे शुद्ध डि जो कर दी हो जाए समस्त भारगल संगे शेषे डि नहींटार संगे इडी जो करते हैं जमीन किल एर शेषे इ नहीं इडी बसिए देव किल्ड एर पर एक ही रकम भाव प्ले एर संगे हो जाए इडी प्लेड एर संगे पिक पिक्ट डिड रूप लिखते डान दिखे पास फ्रम सुख टैपोड अपलोड कर ले तुम्हारा संगे संगे जानते पाओ और सब आगे देखते पाओ तो आलोचना करेंटी टू ने फिल इन द्लैंक बुजिंग एप्रोप्रिएट डुईंग वार्डस फ्रम द्रैकेट इन्हें वो ब्रैकेटर मध्य भार्वर दुटो कर रूप देव आज है दोटो कर फर्म आज एक प्रेजेंट फर्म एक पास फर्म अर्थात एक नाम एक दें तो ये सेंटेंसर मिनिंग अनुजाई सेंटेंसर अर्थ अनुजाई हाँ सठिक भार्वर रूपटा के बेचे नीते रूपटा के ब्रैकेटे सरि शून्य स्थान फाका जैगे लिखते हैं तो ये देखा जाए टूडे टूडे मैं आज के अर्थात अवश्य ये कथाटा दिए बुझते प्रेजेंट टेंस बर्तमान कथा एन के कथा बला हेखने व्याकेट के भार्वर नाउ फर्म प्रेजेंट फर्म बेचे नहीं टूडे आई गो टूडे आई गो टू स्कूल उथ माई फादार आज हमें बाबार संगे स्कूले जा सेंटेंस इ स्टार्टे गतकाल अर्थात तक का कथा बोलिए तक अवश्य पास फर्म होने आज टेक प्रेजेंट टू पास अवश्य कि टूक yesterday i took my mother with me othor gotokal ami amar shonge amar ma ke niye giyechilam epore geche last afternoon last afternoon je ekta past er kotha bolche tai ekhon obosshoi verbe then form ba past form seta bolbe tai ekhane ki bolbe came othor last afternoon i came late from school 
এরপরে টুডে আবার টুডে এখনকার কথা বলছে আজকে কথা বলছে তাই এখানে ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম বলছে অর্থাৎ হ্যাভ বলছে অর্থাৎ টুডে আই হ্যাভ মিল অ্যান্ড ব্রেড অর্থাৎ আজকে আমি মিল এবং ব্রেড খেয়েছি এখানে হ্যাভ মানে কিন্তু খাওয়া এই হ্যাভের অনেক রকমের ব্যবহার আছে এর অনেক রকমের মানে আছে জানতে পারবে এরপরে এস্টারডে এস্টারডে গতকালকে কথা বলছে তখনকার কথা বলছে তাই এখানে অবশ্যই ভাবে দ্বিতীয় রূপ বা দেন ফর্মটা বসবে এখানে লিভ হলো নাউর ফর্ম আর লেফট হলো দেন ফর্ম সো অবশ্যই এখানে কি বসবে লেফট তো এই হলো আজকের ভিডিওর আলোচনা এগারো থেকে বাইশ ভিডিওটা দেখে যদি আমার ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা শেয়ার করবেন লাইক করবেন এবং এই ধরনের ভিডিও ভবিষ্যতে পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ